Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali al-azim Rabbi syurhi sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Ini dah minggu lepas kita ada bincang tentang topik Salat Sunat Tahiyyatul Masjid Saya rasa macam dah setiap minggu dah saya ni Baru minggu lepas Ha? Ok ya? Ha? Ah, bagus uh, Perbincangan sebelum itu adalah berkaitan dengan wicir Dah selesai Kemudian uh, yang terbaru minggu lepas Kita ada sentuh tentang Salat sunat tahiyatul masjid Yang mana dia merupakan uh, Salah satu daripada sunat Yang berada dalam kategori sunat yang mempunyai sebab uh, Seperti yang saya jelaskan uh, Sunat dia ada dua kategori Yang pertama sunat yang mempunyai waktu Bila kita sebut sunat yang mempunyai waktu Dia hanya ada pada waktu dia saja seperti tarawih seperti witir seperti gerhana Aidilfitri dan sebagainya yang mana hanya dilakukan di dalam waktunya sahaja tidak boleh dilakukan pada waktu yang lain kecuali saya sebut kecuali dia sama seperti fardu yang mana fardu kita boleh qada solat fardu kita boleh qada pada bila-bila masa tidak terkait dengan Masa tidak terkait dengan uh, tempat Sebagai contoh Tak semestinya Qadar solat subuh di dalam waktu subuh Kita nak lakukan dalam waktu tengah malam pun boleh Kemudian Waktu zuhur Tak semestinya dilakukan dalam waktu zuhur Ini dari sudut sah Ataupun ada pun dari sudut Afdal Itu lain dari sudut afdal kita qada di dalam waktu dia yang sebenar. Zuhur diqada pada waktu zuhur. Maghrib diqada pada waktu maghrib. Itu dari sudut keafdalan ataupun dari sudut sah mana-mana waktu boleh. Sama juga solat sunat yang mempunyai waktu. Ada yang boleh diqada dan ada yang tidak boleh diqada. Salat sunat yang mempunyai waktu Ataupun salat sunat Maaf Salat sunat yang mempunyai waktu Tidak boleh diqada Salat sunat yang mempunyai sebab Juga tidak boleh diqada Ada keriwa Sebagai contoh Kalau saya nak qada salat terawih Sekarang Boleh tak? Sebelum ni Bila Ramadan ni Allah menyesat lah tak qada tak apa tak solat tarawih tak fokus ataupun IDPT tak solat aidin Allah kemudian udilah nak qada tak boleh lah waktu dia habis kemudian yang kedua yang mempunyai sebab bila kita sebut yang mempunyai sebab ada sebab adalah solat tu bermaksud berulang-ulang sebab berulang-ulang kalilah solat itu disunatkan Contohnya satu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah solat apabila kita memasuki masjid. Kenapa masjid ini adalah masjid yang memang cukup syarat untuk dipanggil masjid. Bukan masjid dari sudut nama. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab orang Arab surau pun dipanggil masjid juga. Kalau kita pergi di mana-mana 
macam dulu saya belajar di di Azhar di Mesir surau pun di bagian masjid juga tak buat sembahyang jumaat jumaat ada di mana orang dia surau tapi tetap di bagian masjid abu kain tu masjid yang dimaksudkan tahiyatul masjid adalah cukup syarat dia apa syarat apa kategori yang sesuatu bangunan itu layak dinamakan sebagai masjid yang pertama didirikan di atas tanah yang diwakafkan satu apa yang maksud diwakafkan bermaksud tanah itu yang didirikan binaan masjid itu bukan hak milik mana-mana individu diwakaf lillahi ta'ala kalau milik individu tak boleh nama masjid dia dipanggil sebagai surau cuma nama masjid boleh diletakkan nama individu atas dia itu sebagai nazir dalam, dalam istilah fiqah disebut nazir orang yang menguruskan masjid tapi bila dia meninggal dia mati tak boleh diwarisi contoh ada seorang yang berbesar hati dia infak masjid, buat masjid dan juga tanah dia letak nama dia masjid tu itu tak apa tetapi bila dia meninggal tak boleh tukar bilik tak boleh diwarisi kepada anak dan cucu dia sebab mesti didirikan atas tanah yang diwakafkan sepenuhnya jadi jabatan agama dia bertindak sebagai pengurus sahaja yang mentadbir hal ehwal urusan yang bersangkut paut dengan masjid bukan masuk oh ini masjid majlis agama tak dia cuma menjalankan tanggungjawab sebagai pihak pengurusan saja. Baik yang kedua, kategori ataupun syarat untuk dinamakan masjid adalah didirikan solat Jumaat. Didirikan solat Jumaat. Yang ketiga, didirikan solat berjemaah lima waktu. Ada orang tak ada orang cerita lain. Tetapi jemaah mesti ada lima waktu. Baik, yang kedua tadi saya sebut apa dia? Mesti didirikan solat jumaat. Mungkin kita pernah dengar istilah uh, masjid jamek, masjid gairu jamek. Itu adalah perbahasan di dalam fiqah. Apa yang disebutkan jamek? Kita kena tengok, eh, apa maksud jamek ni apa maksud dia? Jamek itu bermaksud dia sudah dinaik taraf. Itu maksud dia. Kalau masjid gairu jamek ataupun masjid bukan masjid jamek, kebiasaan dia adalah standardnya seperti surau walaupun dia letak masjid tapi tidak tidak jamik maka dia punya standard sama seperti surau tidak didirikan jumat tapi bila sebut masjid jamik ataupun masjid sahaja maka didirikan solat jumat jadi kenapa untuk kita kenal pasti itu masjid ataupun tidak kerana banyak hukum yang bersangkut paut dengan masjid yang pertama, hukum yang bersangkut dengan masjid adalah Boleh dimasuki oleh perempuan yang uzur ataupun tidak Itu yang pertama Jangan main langgar ya. Sebab itu, kalau kita lihat Ada beberapa masjid yang diletakkan uh, Di dua tingkat Tingkat bawah ataupun tingkat atas Selalu tingkat bawah Dijadikan sebagai satu event space untuk orang kahwin ke Untuk apa saja majlis, dibuat di tingkat bawah bila dia tingkat bawah, dia sewa, dia bayar kepada masjid Kemudian dia masih lagi status masjid ha, nampak? Dia masih lagi status masjid Bila dia masih lagi berada dalam kawasan masjid Dia tidak boleh dimasuki oleh perempuan yang dalam keadaan uzur Dan juga mesti menjaga etika masjid Memanglah masjid nak cari duit lebih, itu kita tak nafi lah Ada buat sewa dan sebagainya tapi kena jaga benda ni sebab dia dalam kawasan masjid tapi kalau di parking ataupun di luar itu tidak masuk dalam kategori masjid ini bersambung dengan ruang solat utama maka dihukum dinilai sebagai masjid maka dia ada etika dia dia ada adab dia kena jaga baik itu yang pertama yang kedua bila dia masjid maka adanya solat sunat tahiyatul masjid Salat sunat tahiyatu masjid saya dah sebut sebelum ni dalam hadis Nabi sebut iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain apabila kamu masuk ke dalam masjid maka jangan terus duduk sehingga dia solat dua rakaat maka dua rakaat inilah yang dipanggil sebagai tahiyatul masjid apa dipanggil tahiyatul masjid memuliakan masjid 
Macam mana memuliakan masjid dengan mendirikan dua rukaan? Memuliakan masjid, kita kena faham maksud mulia itu di sisi agama. Bukan mulia itu menurut kefahaman kita. Ha? Kemuliaan masjid itu adalah dengan didirikan dua rukaan. Pentingnya tahayatul masjid ini, apabila Nabi SAW sedang berkutubah Jumaat, Tiba-tiba ada orang masuk masjid Terus duduk ha, Duduk depan dulu ha, Dia duduk kemudian Nabi SAW kata apa Kum fasalli raka'atin Sedang khutbah ni Sedang khutbah Nabi pause dulu Bangun solat dua raka'at Kenapa? Kerana benda tu penting Kalau tak penting duduklah, lah Dan duduk lah Baik yang seterusnya adalah Apabila kita masuk ke dalam masjid Berdiri terlalu lama Itu menjawab azan Menjawab azan Berdiri terlalu lama kerana menjawab azan Maka itu juga dihukum sebagai Dia telah duduk Maka tidak lagi disunatkan dia Melakukan tahiyatul masjid Kerana masa sudah habis Sebab itu saya sebutkan minggu lepas Antara menjawab azan dengan melakukan tahiyatul masjid Maka dahulukan tahiyatul masjid Jangan tunggu berdiri menjawab azan bagi habis Tengah-tengah azan pun boleh sebayang Yang tak bolehnya iqamah ha, Ini tak boleh ha, Kita kena beza dua tu dulu Apabila kita masuk masjid sedang azan berkumandang Maka antara menjawab azan dengan salat tahiyatul masjid Maka dahulukan tahiyatul masjid tetapi apabila kita masuk ke dalam masjid Iqamah sedang berkumandang Jangan memandai nak solat lagi Jangan pandai-pandai nak solat Kerana dalam hadis Nabi sebut jelas Apa dia dalam hadis tersebut Nabi kata Iza uqimatis salah Fala salata illal maktubah Apabila Iqamah sedang berkumandang Maka jangan Ataupun maka tidak ada sebarang solat Kecuali solat fardu. Apa solat fardu? Kalau iqamah maghrib, maghrib lah. Kalau iqamah isyak, isyak lah. Eh, dia kata sempat lagi ni. Iqamah ni lambat. Sempat lagi dua rakaat. Jangan. Jangan solat. Walaupun dia solat dengan cepat. Habis kalau orang yang sedang solat. Kadang ni, bila ni muazzin ni dia tak tengok orang. Nak tunggu seorang-seorang habis baru naik iqamah. Lambat lah. Kadang dia tengok ada lagi Dia tak perasan ada yang masih sedang solat sunat Dia pun iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyadu Allah, Ilaha Illallah Maka yang sedang solat itu Jangan dia keluar daripada solat Walaupun ada yang ber- Berfatwa Ada yang mengatakan begitu Adalah saya dengar satu dua syamah Dia kata bila iqamah kena keluar daripada solat Tak boleh Itu bukan uh, Kata apa cara yang betul Cara yang betul apabila iqamah sedang dikumandangkan Kita sedang solat Maka kita cepatkan solat Supaya mendapat kelebihan yang Lebih utama iaitu Mendapat takbiratul ihram bersama imam Maksudnya Mendapat solat di awal Takbir Allahu Akbar Ataupun Allahu Akbar Kerana itu lebih afdal daripada dia semayang Sunat pada waktu itu Tapi kalau nak memulakan tak boleh Kalau sedang solat Pendekkan Jangan main keluar saja Baik Kemudian Banyaklah Tentang Kedudukan soft ni Ini selingat lah Saya nak sebut sikit Tentang Memang ada Kelebihan khusus Tentang kedudukan soft ni Ini banyak kali ulang pun tak apa Ada Kelebihan khusus Soft yang pertama yang kedua, yang ketiga dan seterusnya Kelebihan itu sehingga baginda mengatakan Kalau kamu tahu Apa ganjaran yang Allah nak beri pada orang yang duduk di saf awal Kamu sanggup untuk Buat undi Siapa yang berhak untuk duduk di depan Jadi sahabat tahu tak? Sahabat tahu sebab itulah Para sahabat ini mereka menjadi antara orang yang berebut untuk duduk depan. Berebut untuk duduk di depan macam mana? Siapa datang awal dapat. 
Siapa lama lambat lah. Baik itu ada yang Kerana mereka salah yang pertama adalah Tahu dan juga nak dua Kita tahu Tapi tak nak Haa Beza kan Kita dengan sahabat Sahabat tahu Kelebihan tersebut Nabi bagi tahu Gini begini begini Dan keinginan mereka itu ada Kita tahu Walaupun disebut berpuluh kali pun Tahu Tapi keinginan itu Tidak ada Sebab itu Bila ada soft di depan kosong Bukan nak masuk Bagi orang masuk Suruh orang sebelah dia penuh ke depan Ataupun sebelah kiri penuh ke depan Dia tak masuk Sebab apa dia tak bergerak daripada tempat dia Soal kedua tu Sedangkan ada kosong di depan dia. Malas nak berjalan satu Mungkin Yang kedua mungkin tempat dia duduk tu Dah bawa kipang angin elok eh. Kalau dia masuk soal depan tu Kalau kipang angin panas Itu uh, mungkinlah faktor Tapi kita tengok benda kita Orang kata apa tak jadi satu benda yang uh, Sensitif benda ni ha? Kita mendahulukan orang lain Al-Ithar Ithar ni mengutamakan orang lain Memang dipuji Tapi dalam bab-bab ibadat ni makro. Dalam hal-hal berkaitan ibadat Al-Ithar bil-Qurabi makruhun Mengutamakan orang lain dalam hal-hal ibadat Hukum ni adalah makro. Tapi dalam Wafiyurairiha mahbuun Selain daripada hal ibadat Maka dia adalah benda yang terpuji Baik itu habis Tentang solat yang Dipanggil sebagai tahiyatul masjid Ini saya sebut berulang kali Tentang menghormati masjid Memuliakan masjid Menjaga etika dalam masjid Banyak Kalau kita buka dalam Al-Azkar Imam Nawawi kumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan masjid Antaranya banyak jangan berniaga di dalam masjid itu satu Berniaga di dalam masjid sama ada Dia meniaga Dia ustaz ke dia apa ke Tak boleh meniaga dalam masjid Dia bawa barang dia masuk dalam masjid tak boleh Kadang orang kata ustaz meniaga dalam masjid tak apa Orang lain tak boleh Berniaga di dalam masjid sesebut Berniaga itu adalah memang dalam kawasan utama Ruang solat utama masjid tapi kalau diletak barang di luar itu tak masalah. Yang ketiga yang kedua adalah man yang syudu dalatan fil masjid. Kata Nabi SAW siapa yang menjerit ataupun melaungkan suara yang tinggi di dalam masjid mencari barang dia yang hilang. Contoh kehilangan jam. Itu siapa dia nampak jam saya dia menjerit dalam masjid. Maka kata Nabi SAW jawab kepada orang yang macam ni la raddakallah Allah tak akan bagi kamu jumpa balik barang kamu sebab innama buniyal masjidu lima buniyalah kerana masjid dibina ada matlamat dia bukan untuk kamu jerit-jerit bukan untuk kamu berniaga bukan untuk jerit-jerit dia ada matlamat dia ha, jadi sebenarnya kalau kita belajar bab akam buku makam yang tertakluk dengan masjid ni banyak benda kita tak boleh buat sebenarnya sembang hal-hal yang tak tak bersangkut pau pun tak boleh juga. <coughs> Baik, kemudian kita sambung. Ha, malam ni saya nak sentuh bermula malam ni seterusnya ha, sampai habis topik iaitu berkenaan dengan uh, al-janais. Janais ini adalah uh, satu bab yang bersangkut pau dengan jenazah, bersangkut pau dengan macam mana uh, hukum hakam yang berkaitan solat jenazah, nak kafan mayat, apa yang perlu diajarkan kepada orang yang nak meninggal dan sebagainya. Baik, yang pertama hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata faqad shaqqa basaruhu fa aghmada thumma qala inna ruha idha qubida tabi'ahu tabi'ahu albasar fadajja an-nas min ahli fa qala la tad'u ala anfusikum illa bi khair فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. dari pada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ni dia adalah ummul mukminin. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah suami dia bernama Abu Salamah. Itu gelaran dia. Abu Salamah adalah seorang Salah seorang individu yang terawal yang tiba di Madinah. 
Yang mana Nabi menghantar Abu Salamah Nabi menghantar Mus'ab bin Umair Ini adalah uh, Antara individu yang awal Sampai Madinah untuk Melihat macam mana Madinah Al-Munawarah sebelum Berlakunya perjalanan hijrah Mendamaikan antara dua kaum Yang bertelagah iaitu Aus dan Khazraj Itu peranan Mus'ab bin Umay dan juga Abu Abu Salamah Dia antara yang terawal Dan Abu Salamah ni menyertai peperangan Badar bersama dengan Nabi Tapi tak meninggal waktu perang Badar Dia meninggal setelah Habis peperangan Bila meninggal Abu Salamah Nabi ziarah Nabi ziarah pada waktu Meninggalnya Abu Salamah Apa yang berlaku adalah Waqat syakka basaruhu Mata terbeliak ha, Mata terbeliak ni maksudnya mata terbuka Kita kalau orang kita bila ada orang meninggal mata terbuka ni Jangan kita anggap benda tu adalah Satu benda yang tak elok Kan Kita tahu mata terbuka ni tanda mati tak baik bukan Abu Salamah mati dalam keadaan mata dia terbuka Kemudian Nabi SAW Tutup Dengan mengusap daripada atas dahi ini apabila kita berinteraksi Dengan orang yang hampir Meninggal ataupun dipanggil Waktu gharah Waktu gharah ni waktu nazak <tuh> Perkara yang dilakukan oleh Nabi adalah Dengan ambil daripada ubun-ubun di atas Pegang di atas Nanti cara nak tutup mata ni Tolak ke bawah Dengan Nabi macam Allah Maghfilli Abi Salamah itu kalau orang tu nama Ahmad Allah maghfir li Ahmad Ataupun tak tahu nama dia Allah maghfir lahu Kalau perempuan Allah maghfir laha Itu cara Nabi tutup mata orang yang Meninggal dunia dengan membaca doa Ya Allah ampunkan dosa Abu Salam Ya Allah ampunkan dosa dia ha, Kalau kita tak tahu nama dia Kita cukup dengan mengatakan Allah maghfir lahu Kemudian baginda mengatakan Inna ruha iza kubidha tabi'ahul basar Nabi mengatakan sesungguhnya ruh ini apabila dicabut apabila ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tabi'ahul basar mata dia akan ikut dia akan lihat ke mana ruh itu pergi sampailah ruh itu hilang mata dia terbuka ha, jadi kalau mata terbuka itu adalah normal perkara biasa ha, kita jangan anggap benda-benda eh. Bila dah meninggal tu tengok eh ni mata terbuka ni. Ha ni orang kita biasa lah kan. Suka sangat gosip-gosip dia orang dah mati dah pun. Dan juga dalam hadis ni juga Nabi mengatakan la tad'u ala ahli ala anfusikum illa bi khair. Sunat kita mengucapkan yang baik-baik saja untuk si mati. Orang yang dah meninggal jangan cakap benda yang tak baik. Walaupun kita tahu dia tak baik tapi sunat kita mengucapkan perkara yang baik kepada si mati tentang si mati tentang orang yang dah meninggal kerana nabi menyebutkan fa innal malaikata tu'minun kerana malaikat mengaminkan ala ma taqulun ke atas apa yang kamu katakan jadi termasuk di dalam doa saya tak pasti di tempat ataupun di kawasan ini ada melakukan ataupun tidak lepas daripada solat jenazah. Masa lepas solat jenazah, kebiasaan ada beberapa tempat imam membaca apa dia? Mada taqulu ala hazal mayyit. Ataupun ala hazihi almayyita. Apa kamu nak ucapkan kepada mayat ini? Itu kadang orang marah cakap macam tu. Dia kata mana ada sandaran? Mana ada hadis Nabi tak pernah ucap begitu pun Ini perlu kita tahu Sebab tu saya ulang kali saya sebut Hadis nak faham ini bukan satu benda yang mudah Hadis nak faham bukan satu benda yang senang Kadang-kadang hadis itu boleh memberi orang jadi sesat Sufyan As-Sawri dia mengatakan Al-Ahadis mudillatun illa alal fuqaha Hadis itu ada potensi boleh menyesatkan orang macam mana? Dia salah faham Kecuali atas orang yang disebut sebagai fukahak Dia tahu nak apply hadis tu macam mana 
Tapi kalau orang tak tahu nak apply Bagi sepana dekat dia Bagi player dekat dia Habis rosak lah Dia tak tahu nak guna Dia tak tahu nak apply hadis itu macam mana Dia tak tahu nak apply ayat Quran itu macam mana Jadi dia sekadar membaca Zahir dia faham literal Itu saja Itu yang menyebabkan berlaku banyak salah faham jadi ada di dalam kitab-kitab para ulama dalam mazhab syafi'i menyebutkan bila meninggal sunat ke, sunat imam tu kata apa? Apa kamu nak kata pada ini mayat? Ada yang kalau buat buatlah, kalau tak buat tak ada masalah. Jadi mereka berdalilkan mana bukti dia? Hadis ni. Fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu cakap. Oh dia kata tipu malaikat lah tipu Allah Bukan itu salah satu doa Salah satu daripada doa Minta yang baik-baik Sebab dalam hadis lain Nabi kata apa La tasubbul amwat Jangan kamu menghina Mencaci maki Menghadik orang yang dah meninggal Kerana mereka akan dapat balasan Apa yang mereka akan dapat nanti Kamu tak tahu macam mana Mereka akan dapat balasannya Kamu juga akan dapat balasan Nabi SAW apabila meninggal satu orang nama dia Najashi Najashi ni Dan juga satu lagi individu nama dia Tubak Tubak ni kalau kita buka dalam Quran Waqawmu Tubba'in Tubak ni Kaum dia tak beriman Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu SWT Menghina kaum dia Tetapi Tubak ini pemimpin Yaman ini dia beriman dia, dia beriman Begitu juga Najashi Najashi Satu orang raja Yang memimpin, yang memerintah Habsyah Ataupun sekarang ni dipanggil Ethiopia Dia ni beriman pada zaman Nabi SAW Dia masuk Islam tapi dia tidak menzahirkan Islam dia Kerana takut dibuang oleh kaum dan rakyat dia Jadi di Islam sesenyap Dia percaya dengan Nabi Dia ni orang yang berpegang kuat dengan Nabi Isa AS bermaksud Nasrani lah Tapi bila dia tahu ada Sahabat yang hijrah pergi ke Habisyah Kemudian ajak memeluk Islam Memeluk agama Nabi SAW Dia beriman sesenyap Bila dia beriman sesenyap Seorang pun tak tahu Rakyat dia tak tahu dia beriman Tapi bila dia mati di Habisyah Nabi duduk di Madinah tahu Ha, dia meninggal di Habsyah Nabi yang berada di Madinah tahu Nabi kata kepada sahabat Jom kita solat gaib ha, Ini solat gaib yang pertama yang berlaku Pada zaman Nabi SAW Iaitu solat ke atas jenazah Pemimpin ataupun Raja Habsyah Iaitu An-Najashi Itulah dipanggil solat jenazah gaib Maksudnya jenazah yang tidak ada di hadapan kita ada ha, meninggal tah di mana-mana kita solat. Kenapa Nabi tahu dia meninggal? Siapa yang bagi tahu ni? Malaikat yang bagi tahu dia adalah orang yang beriman tetapi siap-siap maka Nabi SAW solat jenazah ke atas An-Najashi yang mana dia telah memeluk Islam. Kemudian Nabi kata, Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatah fil Mahdiyin. Itu doa yang kita sunat kita baca. Dia kalau kita pernah berhadapan dengan orang yang dalam keadaan gorgorah, dalam keadaan sakaratul maut, ini perlu ada pengalaman lah supaya kita tak kita tahu apa perlu dibuat. Antara dalam hadis yang lain Nabi sebut laqinu mautakum la ilaha illallah. Bila orang dalam keadaan nazak dalam keadaan waktu gorgorah waktu tersebut adalah waktu yang sangat mencabar jadi kenapa lafaz syahadah yang kita tengok orang buat macam lain tetapi yang sunnahnya macam lain dia diajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu orang nak masuk Islam Itu syahadah dalam tahiyat Itu orang nak masuk Islam boleh lah ha? Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Panjang bukan main lagi Kalau orang yang hampir nak meninggal 
Dia boleh sebutkan panjang-panjang macam tu Tak boleh Sebab tu yang sunat La ilaha illallah Itu saja Ini sama seperti dalam hadis Nabi sebut Man akhara kalamuhu La ilaha illallah Dakhalan jannah Siapa yang tutup Dia punya kalam Perkataan dia Riwayat dia habis tamat dengan menyebut La ilaha illallah Dakhalan jannah dia masuk juga habis kalau orang tak sempat sebut dia ahli neraka ke? bukan ahli kita kena faham ni tak? siapa yang menyebut la ilaha illallah di akhir umur dia maka dia dakhal la jannah habis siapa yang tak sebut dia tak dia masuk dia masuk neraka ke? tak kita kena faham ni tak? di sini la ilaha illallah di sini adalah satu kelebihan satu kelebihan Kelebihan apa? Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah di akhir kalimah Itu satu kelebihan Mati sempat mengucap itu kelebihan Bukan bermaksud yang tak sempat mengucap itu Ahli nalata tak? Kita mati dalam keadaan tidur Tak sempat mengucap pun Di sini kalau kita tengok aturan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Cantik lah Pertama kita keluar daripada Perut ibu Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sebut dalam Quran, Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu dalam keadaan kamu tak tahu apa langsung. Mana ada orang keluar-keluar tu pandai. Kecuali dia ni Nabi Isa ajalah kan. Keluar-keluar dah boleh boleh cakaplah. Ini manusia biasa keluar-keluar la ta'lamuna syai'a. Allah kata tak tahu satu pun. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah ciptakan, Allah berikan pendengaran penglihatan akal fikiran itu bila? selepas itu tapi Allah highlightkan yang pertama adalah السَّمْعَ pendengaran Allah tidak mengatakan mat penglihatan dulu tapi Allah sebut pendengaran dulu maka di sini para ahli tafsir telah bincang mereka mengatakan antara alat yang berfungsi bagi kanak-kanak adalah pendengar. Penglihatan berfungsi juga. Dia tengok dia tak camu orang lagi. Betul? Dia tengok mak ayah dia pun dia tak kenal. Budak, akal fikiran lagilah tak ada. Tapi pendengaran ada. Maka di sinilah sunat azan di telinga bayi. Sunat azan dan iqamah Perkataan yang mula-mula dia dengar adalah Allahu Akbar Kataan yang pertama adalah Allah Dan sampailah dia besar Kemudian dah tua Kemudian meninggal Maka perkataan yang akhir disebut adalah La ilaha illallah Maka di awal Dia dengar kalimah Allah Maka di akhir dia tutup dengan kalimah Allah ini adalah percaturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Eloklah. Tapi jangan tengah-tengah tu tak elok. Awak <laughs> mula elok dengan azan dan semua tengah tak elok. Mati elok balik. Harapnya begitulah. Kan? Sebab yang betul-betul Allah nilai adalah kat hujungnya. In lamal ibratu bil khawatim. Nabi kata yang Allah nilai adalah hujung. Macam mana dia tutup, macam mana dia sudah. Itu sunat kita baca Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ala takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebab dalam dalam uh, surah An'am, uh, saya nak kongsi satu. Ada seorang individu yang Allah Subhanahu wa taala sentuh dalam Quran iaitu surah An'am. Ayat berapa saya tak ingat eh? susah juga nak ingat angka-angka ni. Angka-angka ni kalau angka duit dia ingat eh? Kalau angka bilangan ayat Quran ni susah nak ingat. Satu individu yang Allah tak highlightkan nama dia Tetapi Allah sebut sifat dia Maka ulama' telah bincang Dia yang dimaksudkan adalah Bala'am Kalau kami nak kami akan angkat matabat dia Kami akan mengangkat matabat dia tinggi daripada orang lain Seorang ulama' yang hebat, orang salih Amal banyak Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kata Dia ni mati dalam keadaan hidang Meskipun permulaannya bagus Tetapi dia mati dalam keadaan hina 
hinanya ni apabila Allah Subhanahu wa taala bandingkan dia seperti anjing. Dia sebut anjing ni hina lah. Kalau orang panggil kita anjing kita marah. Kan? Kalau orang panggil kita lembu tak apa nak marah sangat. Tapi bila orang sebut anjing ni marah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kata apa? Samasaluhu kama salil kalbi. Perumpamaan yang selayak diberikan oleh golongan ini orang ini adalah anjing. In tahmil alayhi alhas. Anjing ni suka jilat. Ha, begitulah Allah sebut kalau kamu dukung dia dia jilat kamu. Au tatruku yalhas. Kalau kamu sepak terajang dia pun dia jilat kamu juga. Dalika masalul ladzina kazzabu bi ayatina. Inilah perumpamaan yang selayak diberikan bagi orang yang mendustakan ayat kami iaitu At-Taurat. Mendustakan ayat kami iaitu Nabi Isa alaihi salam kerana dia berada pada zaman Nabi Isa. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan apa? Faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah dalam Quran supaya kamu fikir. Ha, maka menceritakan kisah-kisah individu yang ada dalam Quran itu adalah satu ibrah untuk diambil pengajaran. Macam mana orang hebat amal banyak pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan lebih teruk lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala umpamakan dia macam anjing. Tu orang baik, orang alim. Sebab tu Nabi ajarkan kita doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah ala takhtim alaina. Ada imam dia baca sama ya. Allah makhtim alaina bi husnil khatimah ala takhtim alaina juga. Insya-Allah bacaan tu. Yang sebenar Allah makhtim lana wala takhtim alaina itu dalam kaedah bahasa Arab dia kalau baca Allah makhtim alaina salah habis kalau kuliah saya saya rasa jam ni macam cepat ada orang kerja tu baik doa yang Nabi baca ampun Abu Salamah warfa' darajatahu fil mahjiyin ini kita boleh baca juga. Bila kita tutup mata jenazah, Allah maghfir lahu warfa' darajatah fil mahdiin. Maksud dia apa? Ya Allah ampunkan dosa orang ini dan tinggikan kedudukan dia fil mahdiin. Ha, pada tempat yang tertinggi. Maksudnya tinggikan derajat dia di sisi di sisimu ya Allah. Itu maksud salah satu daripada doa perkara yang baik-baik untuk orang yang dah meninggal dunia seperti yang Nabi lakukan kepada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu wallahu subhanahu wa taala a'lam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahirabbil alamin